ازادی استودیو ته شرغلاست نن چارشنبه د کب لمړی نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له شل منیټ سره برابر ده خبرونه زمل علی بشیر وړاندې کوم د سعودی عربستان ولی احد او د هندوستان صدر اعظم نن ژمنه وکړه چې د تروریزم د ملاتړي هوادونو پر ضد به فشارونه زیات کړي محمد بن سلمان او نریندر مودی د کوم مشخص هواد نوم وانخست خو مخکې سعودی عربستان ایران او هندوستان پاکستان د تروریزم له ملاتړي بللې دي د هندوستان ولسمشر او صدر اعظم نن د سعودی عربستان د ولی عهد هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې پیل کړې له تروریزم سره مبارزه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو له موضوعاتو و چې ټینګار ورباندې وسو د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره تر لیدو وروسته وویل تروریزم او افراطیت د دواړو هیوادونو ګډه اندېښنه ده تر کومې چې د افراطیت او تروریزم خبره ده دا زموږ ګډ اندېښنه ده موږ غواړو هندوستان ته دا ووایو چې له تاسو سره به په هر لار کې همکار پاتې سو د هندوستان صدر اعظم چې هیواد یې په دې وروستیو کې په کشمیر کې د حملو په اړه غوسه دی نن وویل چې ډېره مهمه ده د تروریستانو سرچینې له منځه ولاړې سي او دا ډلې ختم سي د سعودي شهزاده نن په بنسټیزو توریزم او استوګنځایو جوړولو په برخه کې له هندوستان سره یو شمیر قراردادونه لاسلیک کړل محمد بن سلمان پاکستان ته تر خپل دوه ورځنی سفر وروسته اوس مهال هندوستان ته په داسې حال کې تللی چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په کشمیر کې د وروستیو حملو پر سر نورې هم ترینګلې شوې دي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو جاریک ویلی چې دا سازمان د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلې وضعیت په خاطر ژوره اندېښنه لري او غواړي د ترینګلتیا حل سي پاکستان له دې پیښې سره هر ډول تړاو ردوي د روسیې ولسمشر وایي که امریکا په اروپایي هیوادونو کې راکټونه نصب کړي نه یوازې هغه هیوادونه بلکې امریکا به هم هدف وګرځوي ولادیمیر پوتین نن خپل ملت ته په وینا کې همدا راز وویل روسیه جګړه نه غواړي بلکې له امریکا سره د برابرو اړیکو ملاتړ کوي امریکا او اروپایي متحدانو ته یې د روسیې د ولسمشر له جدي خبرداریو څخه یوه ولسمشر پوتین نن په خپله کلنۍ وینا کې وویل که امریکا د منځني واټن ویشتونکي راکټونه په اروپایي هیوادونو کې نصب کړي روسیه به چپ پاتې نه سي روسیه د وسلو په جوړولو او پراخولو سره نه یوازې د هغو هیوادونو په وړاندې اقدام ته مجبوره کېږي چې موږ ته مستقیم تهدید دي بلکې د هغو قلمرونو په وړاندې هم چې له هغه ځایه د راکټي سیستم د نصب پرېکړه کېږي دا موږ ته یو ګواښ دی امریکا د فبروري په دوهمه نیټه وویل چې د منځني واټن ویشتونکو راکټونو په اړه موافقې یا آی این اف څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه یې پیل کړې ده د دې دوه دېرش کاله مخکینۍ توافق له مخې امریکا او روسیه باید له پنځو سوو څخه تر پنځو نیمو زرو کیلومترو پورې اټومي راکټونه نه جوړ کړي او نه هم په نورو هیوادونو کې نصب کړي امریکا تر اوسه نه دی ویلی چې غواړي د منځني واټن ویشتونکي راکټونه په اروپایي هیوادونو کې نصب کړي خو تر دې مخکې ویل شوي چې د ایران د تهدید د مخنیوي په خاطر غواړي په اروپا کې دفاعي راکټي سیستمونه نصب کړي دا پروګرام تر اوسه هیڅ ډول نه دی پراخ شوی جرمنی وایي پر دې خبره غور کوي چې یو شمیر افغانانو ته له هندوستان او پاکستان څخه د جرمنی ویزې ورکړي د پلان له مخې ښایي هره میاشت شاوخوا زر داسې ویزې ورکړل سي په کابل کې د دوه زره اولسم میلادي کال په می میاشت کې تر دې خونړۍ حملې وروسته جرمني خپله کنسلګري وتړله اوس جرمني ویلي افغانان کولی سي د هندوستان په نوې ډیلې یا هم د پاکستان په اسلام آباد کې شایي د جرمني ویزې ترلاسه کړي خو د جرمني په سیاسي کړیو کې دا خبره د منلو وړ نه ده بلل سوې د زرغون ګوند یوې غړي لویز آمسټبرګ ویلي چې نورو هیوادونو ته د ویزو لپاره د افغانانو ورغوښتل په دې معنی دي چې دوی به تر اوږده ګران بیه او ځینې وخت تر خطرناک او یو ځل زیات سفر وروسته هلته ځي په تیر اګست میاشت کې د جرمني قانون ځینې پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې په جرمني کې له خپلوانو سره اوسېدو ته ورتلی سي په نایجیریا کې د تیرې اونۍ د حملې د قربانیانو شمیر دوه چنده سو او چارواکي وایي تر یو سل او دیرش زیات کسان وژل سوي دي د فبروري د یولسمې د دې حملې ډیری قربانیان فولاني نژاد مسلمانان دي چې په دې وروستیو کې یې له اداره نژاد عیسویانو سره نښتې سوي وې تر پیښې وروسته حال 
پولیس اوس هم پلټنې کوي او د پیښې په تړاو یې ځینې مشکوک کسان نیولي دي ځایي اوسېدونکي وایي دا حمله د تېرې اکتوبر میاشتې د پیښې په اکثر عمل کې شوې ده د دوی په وینا په کاجورو سیمې کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په نښتو کې پنځه پنځوس کسان ووژل شول چې ډېره یې عیسویان وو نایجیریا د افریقا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هېواد دی چې د وګړو شمېر یې یو سلو نوي میلیون کسانو ته رسېږي نیمایي اوسېدونکي یې عیسویان او نیمایي مسلمانان دي چې دوه سو پنځوسو نژادونو سره تړاو لري په سوریه کې یوه ځوانه نجلۍ په پښو نقاشي کوي دعا البستاتي پرته له لاسو زېږېدلې او ډېرې ورځنۍ کارونه په پښو کوي د دعا البستاتي ژوند له دواړو لاسونو پرته ډېر ستونزمن دی خو اوس دا پر خپلو پښو متکي ده دا سوري نجلۍ په پښو نقاشي کوي او له دې هنره ډېر خوند اخلي په هره برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوم هیڅ مشخص ځای راته نه و نو هره ورځ تر درس وروسته پر مځکه کښېنستم او په سړه هوا کې به مې نقاشي کوله یوازې دا هم نه دغه پېغله کولی سي په پښو خیاطي وکړي او یو شمېر نور کارونه هم دعا البستاتي وایي د نقاشي په خاطر د خپلې خور پوروړې ده ځکه کله چې په شپږم صنف کې وه هغې به ورته رسم شوي کارتونیان راوړل چې رنګ یې کړي اوس دا په خپله د معلولینو ترمنځ یوه هنرمنده ګڼل کېږي له ملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر وېب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ هم کتلی شي تر بیا مو پر خدای سپارم